హలో మా రుచి ప్రియా జస్ట్ వచ్చావు కదా ఫైల్ స్టేషన్ కోసం సిఎంఏ ఫైనల్ ర్యాంక్ సార్ సో ఐడ్ లైక్ టు హ్యావ్ వండర్ఫుల్ కన్వర్సేషన్ విత్ యూ ఆ కన్వర్సేషన్ మన ఇద్దరి మధ్య కాదమ్మా అది స్టూడెంట్స్ కూడా షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను విత్ యువర్ పర్మిషన్ అండ్ నువ్వు నాతో మాట్లాడేప్పుడు నువ్వు నన్ను నీ ఫాదర్ లాగా అనుకోవచ్చు నీ బ్రదర్ లాగా అనుకోవచ్చు యు ఆర్ నో మోర్ ఏ స్టూడెంట్ ఐఎమ్ నో మోర్ ఏ సార్ ఫర్ యూ ఓకే నో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వీ బోత్ ఆర్ సేమ్ నో యు ఆర్ ఎ చార్టర్ కౌంటెంట్ ఐఎమ్ ఏ చార్టర్ కౌంటెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ మే బి సీనియర్ టు యూ బట్ వీ బోత్ ఆర్ సేమ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ కన్సర్న్ ఏంటి వాట్స్ యువర్ ఏజ్ నో ట్వంటీ త్రీ సార్ so 23 by the age of 23 you are having possessing three qualifications degree mm-hmm. bcom ca cma am i right yes sir mm. so inka my friends konta mandi so not mm-hmm. that i'm comparing your qualification with uh, with that of someone someone else my friends are either btech or the medicine just now while inka chadu ayipoy untadu kada no sir btech ayipogane malli mtech cheyali lekapothe placements custom సో జస్ట్ ఒక బీటెక్ తో మంచి ప్లేస్మెంట్స్ రావాలంటే వెరీ ఫ్యూ కెన్ గెట్ వెరీ ఫ్యూ కెన్ గెట్ ఇంకా ఎంబీబీఎస్ అంటే ఎంబీబీఎస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ త్రీ ఇయర్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీ త్రీ ఇయర్స్ బై దట్ టైమ్ సో నీది చదువు అయిపోయింది జాబ్ లో జాయిన్ అయిపోయావు సో ఆల్రెడీ నీ కెరీర్ కూడా స్టార్ట్ చేసావు సో నీతో ఇందాక నేను ఈ ఫైల్ చేసినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు త్రీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ అమ్మా నీ నీ స్పిరిట్ నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే నీ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ బాగా నచ్చింది ఏంటంటే టెన్త్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ స్మాల్ స్కూల్ ఏంటి నీ స్కూల్ పేరు ఏంటి శ్రీరామ్ పబ్లిక్ స్కూల్ సార్ ఫ్రమ్ ఒంగోల్ ఎస్ సార్ సో యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ స్మాల్ స్కూల్ ఎవరు చెప్పారు ఈ సిఏ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వమని సిఏ కోర్స్ బాగుంటుంది వెళ్ళు అని చెప్పి ఎవరు చెప్పారు నీకు యాక్చువల్లీ మా స్కూల్లో ఒకసారి ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేశారు సార్ అప్పుడు చీఫ్ గెస్ట్ గా లోకల్ లో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ హూ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ బ్యాంక్ ని ఇన్వైట్ చేశారు గ్రేట్ సో ఆన్ దట్ డే ఐ మీన్ దట్ వాస్ దట్ హ్యాపన్ ఇన్ మై 7th స్టాండర్డ్ ఐ థింక్ సో ఆన్ దట్ డే నుంచి నాకు CA ఓకే దిస్ దిస్ ఇస్ ద పొజిషన్ దిస్ ఇస్ ద రెస్పెక్ట్ అని అప్పటి నుంచి నేను ఫిక్స్ అయిపోయా 7th క్లాస్ లో ఫిక్స్ అయిపోయా యా సర్ 7th తర్వాత కొంచెం తెలుసుకొని 8th అంతేనాయ్ <laughs> మరి ఏంటి నీ స్టబాన్ గా ఎందుకు సిఏకి ఏదో ఒక గ్రేట్ కాజ్ ఉండాలి కదా ఇంత మంది నో అన్నా కూడా గ్రేట్ కాజ్ ఉండాలి కదా ఎందుకు అంటే ఎస్పెషల్లీ అని కాదు సార్ యాక్చువల్లీ నేను చదవాలి అనుకున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ దాన్ని అంటే సిఏ 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 అని నాకు నేను చెప్పుకున్నాను ఇప్పటి వరకు సడన్ గా ఎవరో డెసిషన్ నాకు ఇబ్బంది పెట్టేసినట్టు అనిపించింది అలా అనుకుంటున్నావు రుచి ఇప్పుడు మేము ఫిఫ్త్ క్లా మా ఫ్రెండ్స్లో కానీ నేను కూడా మా నేను కూడా మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫిఫ్త్లో డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటాం సెవెంత్లో ఇంజనీర్ అనుకుంటాం నైన్త్లో లాయర్ అంటాం టెన్త్ అయిపోయినా పోలీస్ అంటాం అట్లా నువ్వు అలా నువ్వు సెవెంత్ నుంచి టెన్త్ దాకా కమిటెడ్గా సిఏ మాత్రమే అని చెప్పి ఉన్నావు అంటే యూ ఆర్ రియలీ గ్రేట్ మీ మదర్తో కూడా మాట్లాడాను కదా సి అమ్మాయి ఆవిడకి నువ్వు సిఏ చేయటం ఇష్టం లేదని కాదు షి వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద సొసైటీ లైక్ సచ్ సిఏ అవ్వదు కష్టం దట్టు ఏంటంటే నేను మీ మదర్ కూడా చెప్పారు సార్ మాకు ఫైనాన్షియల్లీ చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి సార్ అమ్మాయి సెటిల్ అయితే నాకేం సంపాదించి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు బట్ సెటిల్ అయితే చాలు ఈ సిఏ జాయిన్ అయితే సెటిల్ అయ్యిద్దా లేదో పాస్ అయిద్దా లేదా అనేటువంటి భయంతో వద్దా నాన్న సార్ ఇఫ్ నాట్ నాకేంటి సిఏ మీద కోపం ఏంటి అని చెప్పి ఆవిడ ఆవిడ షీ హ్యావ్ షీ హ్యావ్ హర్ ఓన్ వ్యాలిడ్ రీజన్స్ నేనేం అమ్మని కూడా తప్పట్నం బట్ ఈ ఆర్డ్స్ అన్ని కూడా ఎగనిస్ట్ గా ఉన్నటువంటి థర్డ్స్ ఆర్డ్స్ అన్ని కూడా ఓవర్కమ్ అయ్యి నువ్వు సిఏ జాయిన్ అయ్యావు ఏంటి ఎక్కడ ఈ టెన్త్ అయిపోగానే టెన్త్ అయిపోగానే ఏదన్నా మనకి ఏపీఆర్జేసి ట్వంటీ ఉంటాయి కదా ఇది రాశానని చెప్పు ఏంటి నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఏం రాసావు నేను ఏపీఆర్జేసి రాశాను సార్ ఓకే ఇన్ ద టైస్ ర్యాంక్ వచ్చిందా నీకు यस సార్ 215th ర్యాంక్ ఐ థింక్ ఏది కంబైన్ స్టేట్ లో यस సార్ కంబైన్ కంబైన్ స్టేట్ ఎప్పుడు టెన్త్ ఎప్పుడు నువ్వు 2014 సార్ కంబైన్ కాదు అనుకుంటాను 2014 జూన్ జూన్ ఫస్ట్ ఏ కదా మా స్టేట్స్ డివైడ్ అయ్యింది జూన్ నేను మే రాశాను ఆ అంతే కదా కంబైన్ స్టేట్ లోనే ఎగ్జామ్ పెట్టారు 
మనకి తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే జూన్ ఫస్ట్ జూన్ సెకండ్ ఎందుకంటే మేబీ ఎందుకంటే మా మదర్ ఫినాన్షియలీ సపోర్ట్ చేయలేను అని చాలా మోటివేట్ చేశారు నన్ను అప్పటికి ఫీజు కట్టకుండానే కాదు వాళ్ళు ఇస్తుంది కూడా రీజనబుల్ గుడ్ రీజనబుల్ గుడ్ చదువు కానీ ఎందుకు కూడా బాగున్నాయి సో ఎంఈసి అయి ఉంటే మేబీ కాంప్రమైజ్ అయి ఉండేదాన్నేమో కానీ ఎంపీసి అండ్ నాకు తెలీదు యాక్చువల్లీ మా మదరే అప్లై చేశారు అప్లై చేసి జస్ట్ ఎగ్జామ్ కి అంతే కదా నీ ఫైటింగ్ నీ ఫైటింగ్ ఏ కాలేజ్ లో జాయిన్ అవ్వాలని కాదు ఏ కోర్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలని అక్కడే ఎంఈసి అక్కడే ఎంఈసి వచ్చేసి ఉంటే హ్యాపీగా అక్కడే జాయిన్ అయిపోయాను అక్కడే కంటిన్యూ అయిపోయాను डेफिनेटली బికాజ్ నా అల్టిమేట్ డ్రీమ్ సిఏ సో స్లైడింగ్ ఇవ్వలేదమ్మా ఏపీఆర్ చేసి వాళ్ళు స్లైడింగ్ ఇవ్వలేదు అంటే కోర్స్ చేంజ్ చేసుకున్న స్లైడింగ్ అంటే ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదా నో సర్ యాక్చువల్లీ ఇవ్వలేదు నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను కూడా జాబ్ <laughs> 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 పాస్ అయిన నెక్స్ట్ మంత్ సార్ జులై లో క్వాలిఫై అయ్యాను సో విత్ ఇన్ ఎ మంత్ యు గాట్ ప్లేస్డ్ यस సార్ జులై జులై 15 రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఆగస్ట్ కల్లా నాకు ఆఫర్ లెటర్ చేస్తా ఉంది ఓ దట్స్ గ్రేట్ కదా ఎక్కడ ఆర్టికల్ షిప్ ఎక్కడ మనం అందరు బెంగళూర్ చెన్నై ఎంటర్ కదా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు హైదరాబాద్ సార్ వై సో అందరు బెంగళూర్ చెన్నై అని వెళ్ళిపోతున్నారు కదా నువ్వు ఎందుకు కన్వెన్షనల్ గా థింక్ చేయకుండా వై యు వెంట్ ఫర్ హైదరాబాద్ ఆమ్ హైదరాబాద్ అని పర్టిక్యులర్ రీజన్ ఏం లేదు అప్పటికి చిన్నప్పటి నుంచి హోమ్ టౌన్ విత్ ది వెళ్ళలేదు కదా సార్ సో అట్లీస్ట్ తెలుగు స్టేట్స్ అయితే ఐ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అని పేరెంట్స్ అక్కడే చెప్పారు నాకు సిఏ కోర్స్ లో ఒకటి ఒక గొప్ప విషయం బ్యూటీ థింగ్ ఏంటో చెప్తాను నీ నీ ఒపీనియన్ కూడా అదే అయితే యు అగ్రీ విత్ మీ అదర్వైజ్ యూ కెన్ డిఫర్ విత్ మీ ఎస్ సార్ మన సిఏ ఫైనల్ చేసినప్పుడు అమ్మా ఆర్టికల్ షిప్ లో వర్క్ నేర్పిస్తారు పై పెచ్చు మనకి స్టైఫండ్ అనే పేరుతో ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇస్తారు ఇంకేం కోర్స్ లో ఉంటుంది చెప్పేది Oh, I actually uh, you may differ with me if i am wrong no sir this i mean it actually it chala i mean uh, good they say a uh, good thing it uh kani recent ga um, i don't know uh, the particular courses i had some of the i mean uh, some of my friends from my friends they they also getting stipend from something a course Uh, architecture my cousin joined art enal untad adi i don't know this is all that is also a professional course okay ma man laga manaki 3 years undi kada amma manaku article ship anedi practical training yeah sir ipudu ikku chinna example cheptan bcom undi regular bcom bcom lo kuda 6 months internship vachestundi even bba kuda 6 months internship vastundi if it is a per, if, if it is for a period of 6 months okay good mm. but manakala kada kada we'll yes, be sir. getting a financial assistance for at least 2 years and we'll yes, be sir. able to learn many things many things many things which will never be taught in classrooms yes sir which This will never be taught in classrooms yes sir adi kuda enna allo 2 years barabar 2 years nerchukochu ka minimum yes sir minimum 2 uh, years with the financial support ante like it's not a small thing sir it's a god's blessing ante adi manaki parents evaraithe financially not so capable anukunna vallaki inta kante inkem kavalamma yes sir yes sir aa uh, 2 years part at least to a major extent ni hostel expenses kavachu ni chadu kavachu to a major extent we meet avachuka yes sir instead of depending uh, on parents for financial needs నువ్వు వర్క్ నేర్చుకుంటూ అలానే నీ ఫీజు నువ్వు కట్టుకుంటూ దట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా 
yes sir actually manaki article sheep i mean join a time ki pedda age kuda undadu avunu probably you may be of 17 or 18 approximately ante yeah so and a age lo manam end chesi mana kachulu manam manage cheyadam anedi kuda manam nerchukovalam that is also a learning so 22 complete ape you are going to enter 23 na there yes, are cross 23 na i think tomorrow is my birthday i think 23 Oh, advance, happy birthday. Thank you, thank you. I'm going to get a cake cut change. How are you going to get a job opportunity for fresh qualifying? Uh, there are multiple opportunities, sir. Actually, there are no openings bound. Mm. But... Uh, ఏ నుంటే చెప్పు నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ సి ను చాలా ఫ్రీ గా చాలా కంఫర్టబుల్ గా నీ ఒపీనియన్ ఏదైతే ఉందో అది చెప్పటమే ఫ్రీడమ్ ఆ ఫ్రీడమ్ నేను ఇవ్వలేకపోతే మన ఈ కాన్వర్సేషన్ కి అర్థం లేదమ్మ దేర్ ఇస్ నో జస్టిఫికేషన్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ ప్లేస్మెంట్స్ కి వచ్చేసరికి ఐ సజెస్ట్ త్రూ ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఐసే కనెక్ట్ చేసే ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే डेफिनेटली మనకి ఐసిఏ వాళ్ళు గాని లేకపోతే ఏసిఏ మై ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు గాని లేదా బయట వాళ్ళు ఇంకా ఎవరైనా సరే కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ వాళ్ళు ఇచ్చే ప్లేస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఒక 15 డేస్ లేదా 1 మంత్ రిఫ్రెష్మెంట్ కోర్స్ తీసుకుంటే గైడెన్స్ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటది అమ్మ రైట్ యా అది బాగుంటుంది అండ్ ఓన్లీ ఐ మీన్ పర్టిక్యులర్ గా ఐసిఏ ప్లేస్మెంట్స్ గాని సిఏమే ప్లేస్మెంట్స్ గాని డిపెండ్ అవడం అనేది ఫూలిష్ థింగ్ సర్ ఓకే వాట్ ఎల్స్ వి కెన్ డు వి కెన్ ఐ మీన్ uh we can go for off off, uh, off campus placements like uh, and off cap off campus placements so code in no way lesser than campus placements and yes, even uh, those are far better than campus placements oh that's great mari cma la kela unnayema campus placements I, i think you are qualified cma also yes sir ca think... final group one rasa kada group one C- ca final group one yes, first sir. attempt yes, group two first attempt yeah where is cma final both groups at a time i pay namma yes sir yes i pay and you are able to score a rank in cma final as well yes sir have you scored any rank in cma inter uh, no sir then now yenduku jane ca itself is a challenging course kada malli adi kaakonde inko burden cma course endu pettukono burden em undi sir almost the ca cma syllabus ca syllabus almost similar ga untai mm. we don't have to spare i mean additional hours on cma great kada mm. uh, and uh, hardly uh, hardly mana cma inter ko ka 200 hours cma final ko 200 hours spend chesthe kada we will be able to yes, complete sir. easy ga complete avutundi and it, additional qualification okati add avutundi so uh, this apart from that uh, ruchi ok vela nu ante nu ante chinna age lo very first attempt cma final ayipindi cma final ayipindi not everyone is mm. capable of doing that kada yes sir if not ca pass avupothe ca at least cma na complete chesi chethlo oka professional qualification tha altar ga yes sir అదొక బ్యాకప్ కోర్స్ అవునా ఎస్ సార్ మరేంటి సిఎంఏ పాస్ అయిన వాళ్ళ కూడా బయట మన జాబ్ ప్లేస్‌మెంట్స్ బాగున్నాయా నాకు తెలుసు బట్ నీచ చెప్పిద్దామని నాకు తెలుసు ఐ యామ్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ బయట ఈక్వల్ సిఏ కి ఈక్వల్ గానే సిఎంఏ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి సార్ గ్రేట్ అండ్ దే ఆర్ ఆఫరింగ్ ఐ మీన్ ప్యాకేజ్ సిమిలర్ టు సిఏ బై ఐ మీన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు సిఏ సిఎంఏస్ ఆర్ ఆల్సో ఏబుల్ టు గెట్ ప్లేస్డ్ అంతేనా ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ గ్రేట్ కదా ఈవెన్ నేను i mean placements ki search chese time lo i came to know that there are mul- several openings for semi qualified cas and oh CMA. that's great that's a point to be that's a point to be discussed amma yes sir nu inda ka cheppa kada na ko chinna help tha amma nik objection lapothe ni email id nu share cheya only girl students evaraina sare nik pampiste kanaka ane request అక్క మాకు ప్లేస్మెంట్స్ గురించి సపోర్ట్ చేయండి అది కూడా ఎవరికి అంటే సెమీ క్వాలిఫైడ్స్ అంటే సిఏ డ్రాపౌట్స్ కానీ సిఎంఏ డ్రాపౌట్స్ కానీ ఎవరైనా ఈ మన మన ఈ కాన్వర్సేషన్ విని సిఏ డ్రాపౌట్స్ కానీ సిఎంఏ డ్రాపౌట్స్ కానీ మిడిల్లో సిఏ ఇంటర్ పాస్ అయ్యి సిఎంఏ ఇంటర్ పాస్ అయ్యి ఎవరైనా ఉంటే కనుక అక్క మాకు హెల్ప్ చేయంటే నీ మెయిల్ ఐడి నీకు అబ్జెక్షన్ లేకపోతే షేర్ చేయమ్మా విల్ బి విల్ బి యూస్ఫుల్ ఆ గర్ల్ స్టూడెంట్స్ వరకు నువ్వు సపోర్ట్ చేయి అది కూడా నీకు అబ్జెక్షన్ లేకపోతుంది చెప్పు నువ్వు నీ మెయిల్ ఐడి చెప్పు ruchi priya r u c h i p r i y a 3010 @gmail.com great that's great nan girl students work nu cheyal nu support cheyamma so that they could find a proper placement yes nen vinnadi ippu nu chepte ninnachanga honestly idi naaku teliyadu nu chepte na nanaku chala santosham anipinchindi ca inter pass aina vallu cm inter pass aina vallu kuda they are able to get a decent placement and they are able to get a decent salary yes sir enta ca inter pass aina vallaki enta fresh placement entha ostundi approximately average pay ca inter ctc ctc yes ca inter ctc ca inter nenu chusina 
దాంట్లో అరౌండ్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ కి స్టార్ట్ ఐ మీన్ అరౌండ్ ఫైవ్ లాక్స్ టు స్టార్ట్ అయ్యి అరౌండ్ ఎయిట్ లాక్స్ వరకు ఉన్నాయి సార్ సో ఇన్ బిట్వీన్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ అనుకో అంతేనా గుడ్ పే అమ్మా సో నీకు బీటెక్ తీసుకుంటే కనుక బీటెక్ లో సగం పాస్ అయ్యారు అనుకో బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది డ్రాప్ అవుట్ ఏంట్ రా నీ క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ అని చెప్పాలి ఇక్కడ అలాగా చెప్పమ్మా ఈవెన్ బీటెక్ క్వాలిఫై అయినా కూడా దే ఆర్ గెటింగ్ అరౌండ్ త్రీ టు ఫోర్ లాక్స్ ప్యాకేజ్ అంటే ఒకటిలే అమ్మా అందరికీ అలా కాదు కానీ ఐ నో సమ్ గైస్ హు ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ లాక్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దేర్ ఐఐటీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దర్ బీటెక్ అందరికీ అలా కాదు కానీ బట్ బీటెక్ లో ఎక్కువ మందికి మంచి ప్లేస్మెంట్స్ రావు కారణం ఏంటంటే సప్లై ఎక్కువ ఉంది సప్లై ఎక్కువ మనకేంటంటే మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే సప్లై తక్కువ ఉంది మన దగ్గర డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది సిఏసీ మేలకి సప్లై తక్కువ ఉంది కానీ సెమీ క్వాలిఫైడ్స్ అంటే సగం పాస్ అయిన వాళ్ళకి కూడా ప్రాపర్ ప్లేస్మెంట్స్ రావటం అనేది డీసెంట్ ప్లేస్మెంట్స్ రావటం అనేది దట్స్ గ్రేట్ దట్స్ గ్రేట్ అది పిల్లలకి చాలా సంతోషంగా అంటే నాకు షేర్ చేయాలనిపించింది నీ ద్వారా ఏంటి ఇప్పుడు నువ్వు చేపి మార్గంలో నీ జాబ్ ప్రొఫైల్ ఏంటినమ్మా నేను ప్రెసెంట్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీలో టీమ్ లీడ్ గా చేస్తున్నాను సార్ ఓ టీమ్ లీడ్ గుడ్ ఎంత మంది అంటే ఎక్కువ మంది సిఏలు ఉన్నారు అక్కడ తక్కువ మంది సిఏలు ఉన్నారా um team lo around 72 70 to 80 people untaru sir dantlo almost 80 to 90 percent csa unnaru oh, including semi qualified including semi qualified that great that's great mm-hmm. that's great ipcc appudu chinna struggle edo paddam ani cheppindi naaku cheppa can you share ante ipcc both rasa single rasa nu ipcc both at and presently ca enter olden days lo mana ipcc ane vallu yeah nen ca inter e rasanu ca enter rasa va good yes yeah, ah. sir ca inter rasanu hmm. uh, So, CA um, enter almost a new, new, uh, up to date syllabus change in the initial batches at home. Yes, sir. Initial batches. Good, good. So, uh-huh. CA enter the struggle in the, and you know, clear cut, so I want to advise this to juniors and the struggle in the. Actually, in the, up to date syllabus starting, and the, in the, in the, in the, in the, I mean, co-students, can be, sadhan ka, one karu group, one to both rase valu single group ki shift avadam, లేదా డ్రా నెక్స్ట్ అటెంప్ స్కిప్ నెక్స్ట్ అటెంప్ కి జంప్ అవడం సింపుల్ గా వచ్చేస్తారు మీ దగ్గరికి వచ్చి ఈ అటెంప్ట్ ని డ్రాప్ అంతే అంటే ఈ అటెంప్ట్ డ్రాప్ ప్రాపర్ అనాలిసిస్ ఉండదు అటెంప్ట్ ని డ్రాప్ అంతే అంతే అలా చెప్పేసినప్పుడు సడన్ గా భయం వేస్తుంది సర్ ఏంటి లానేస్తున్నారు చుట్టుపక్కల అలా అండ్ అలాంటప్పుడు కొంచెం టెన్స్ ఫీల్ అయ్యాను ఈవెన్ ఆ టైం లో అయితే మై ఫ్యామిలీ సపోర్టెడ్ మీ అలాట్ ఎలా అయినా సరే ఏదైనా సరే అటెంప్ట్ ఇద్దాము పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ రిజల్ట్ పక్కన పెడితే అటెంప్ట్ ఇద్దాము అని రాశాను సార్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాననట్లేదు అట్లీస్ట్ ఐ ట్రై మై వెరీ వెరీ బెస్ట్ ఎస్ సార్ ఐ క్వాలిఫైడ్ బోత్ సో బోత్ రాయటం అనేది చాలా స్ట్రగుల్ అయితే అనిపించింది అండ్ యు ఆర్ నాట్ ఈవెన్ షూర్ ఆఫ్ క్వాలిఫైన్ ద బోత్ గ్రూప్స్ అంతేనా ఎగ్జామ్ రాసావు చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యి బోత్ ఎట్ ఎ టైమ్ పాస్ అవుతా అనే గ్యారంటీ కూడా లేదు బట్ అటెంప్ట్ అయితే ఇవ్వాలి అనేది మాత్రం నువ్వు చాలా బలంగా డిసైడ్ చేసుకుని ఎగ్జామ్ రాసావు బోత్ అంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ యూ డిసైడెడ్ టు అటెంప్ట్ బోత్ గ్రూప్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఏంటి దాని రీజన్ ఏంటి ఇప్పుడు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అమ్మా హ్యాపీగా గ్రూప్ వైజ్ రాసుకుందాం అని చెప్పి చాలా తమాషాగా మాట్లాడతారు ప్రాపర్ అనాలిసిస్ లేకుండా చాలా ఫన్నీగా ఒక డెసిషన్ తీసేసుకుంటారు లెట్స్ గో ఫర్ సింగిల్ గ్రూప్ అని నువ్వు బోత్ తీసుకోవటం వల్ల స్ట్రెస్ ఉండదమ్మా మరి స్ట్రెస్ ఉంటుంది సార్ బికాస్ మనకి ఖాళీగా ఒక సంథింగ్ ఇప్పుడు ఒక గ్రూప్ ప్రిపేర్ అయితే మనం డేలో ఒక సపోజ్ మనం ఒక సిక్స్టీన్ అవర్స్ చదువుదామని డిసైడ్ అయి ఉన్నాం బోత్ గ్రూప్స్ బట్ ఒక గ్రూప్ ఏ ఇప్పుడు లాస్ట్ లో వచ్చేసరికి ఒక గ్రూప్ ఏ డిసైడ్ అయి ఉంటే మనం దాంట్లో సగ్గం వరకు మనం టైం పడిపోతుంది ప్రిపరేషన్ టైం ఎందుకంటే మన ఒక గ్రూప్ ఏ కదా రాస్తుంది ఎందుకు ఇంత టైం అని అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు బట్ ఆ లీజర్ టైమ్ లో ఏంటంటే మనకి డివియేషన్స్ వచ్చేస్తాయి లాస్ట్ కి ఒక గ్రూప్ కూడా ఎందుకు నెక్స్ట్ అటెంప్ కి రాసుకున్నాం అనే మైండ్ సెట్ కెళ్ళిపోతారు చాలా మంది సో నీ అభిప్రాయం ఏంటంటే ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడే పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటది ఎస్ సార్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడే పర్ఫార్మెన్స్ ఫైటింగ్ ఉన్నప్పుడే రిజల్ట్ ఉంటది అట్లీస్ట్ వి షుడ్ ఫైట్ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ వి షుడ్ ఫైట్ నేను ఎప్పుడైనా సిఏ ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ అమ్మా నన్ను కలవటానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి నేను బ్లైండ్ గా చెప్పేది ఏంటంటే గో ఫర్ బోత్ గ్రూప్స్
పనికి రాని ఫ్రెండ్షిప్ పనికి రాని విషయాలు పనికి రాని డిస్కషన్స్ వీళ్ళు సపోజ్ ఒక టూ అవర్స్ డైలీ వేస్ట్ చేశారంటే వాళ్ళు టూ అవర్స్ అని కౌంట్ చేస్తారు నేనే ఉంటాను పర్ డే నువ్వు ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నావు జస్ట్ ఒక డైరీలో రాసుకో నువ్వు నాకు కడుతున్న ఫీజు ఎంత డివైడెడ్ బై టెన్ మంత్స్ డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై థర్టీ డేస్ ఒక రోజుకి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో చూసుకో అది కూడా లెక్కే వీళ్ళు సింగిల్ గ్రూప్ రాయటం వల్ల మా వీళ్ళకి వచ్చే బెనిఫిట్ కంటే లాస్ ఎక్కువ ఫైనాన్షియలీ కాదు ఎప్పుడైతే సింగిల్ గ్రూప్ అని అనుకుంటారో వీళ్ళ వర్క్ తగ్గిపోయింది పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోయింది ఎఫర్ట్స్ తగ్గిపోతాయి అనవసరంగా నేను అలాంటి వాళ్ళని చూసాను అమ్మా ఈ కోర్సు నుంచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు బోత్ కోసం ఫైట్ చేస్తే బోత్ కోసం ఫైట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒక గ్రూప్ తో అన్న బయటికి వెళ్తారని నేను ఆశపడుతున్నానమ్మా నేను చూసా కూడా ఆశపడటం కాదు నేను చూసా కూడా అంటే ఇదేదో అవుట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తున్నటువంటి అడ్వైస్ కాదమ్మా ఎన్నో రిజల్ట్స్ చూసిన తర్వాత ఒక ప్రాపర్ గా అనలైజ్ చేసిన ఇచ్చిన అడ్వైస్ అది ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ బోతే రాయండి ఇఫ్ నాట్ ఫైవ్ పేపర్స్ రాయండి కానీ సింగిల్ గ్రూప్ అయితే పోతు గర్ల్స్ కి కోర్స్ ఎంత వరకు సూటబుల్ అమ్మా గర్ల్స్ కి కూడా బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటే బీటెక్ కానీ మెడిసిన్ కానీ చూస్తే కనుక దాంతో కంపేర్ చేస్తే సిఏ అనేది సూటబుల్ ఆ కాదా సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది బీటెక్ వెళ్ళి ఉంటారు తర్వాత ఎంటెక్ చేస్తారా లేదా బీటెక్ ఎప్పుడైనా జాబ్ చేస్తారా ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ లాంటి కోర్స్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా నాకు ఒంగోలు ఒంగోలు అన్నావు కాబట్టి గుర్తొచ్చింది రీసెంట్ గా నాకు ఒంగోలు నుంచి ఒక స్టూడెంట్ అమ్మా నియర్ అబౌట్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఆర్ ఫైవ్ నైంటీ చాలా మంచి మార్క్స్ టెన్త్ క్లాస్ లో నువ్వెందుకు రా సీఏ చేస్తున్నావు అన్న నేను ఓపెన్ గా అడిగేసా తను వాళ్ళ నాన్న ఇద్దరు ఒకే ఒపీనియన్ ఏం చెప్పారంటే సార్ మీరు సీఏ చేస్తే ఒంగోలులో సెటిల్ అవ్వచ్చు సపోజ్ నేను బీటెక్ చేస్తే ఒంగోలులో నా పర్ఫార్మెన్స్ కి ఫైవ్ నైంటీ మార్క్స్ కి ఏం జాబ్ ఉంది సార్ అన్నాడు ఆబ్వియస్లీ నేను మైగ్రేట్ అవ్వాలి చెన్నైకో బెంగళూరుకో హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోవాలి అదే సీఏ చేస్తే ఒంగోలులో కూడా నాకు సెటిల్మెంట్ సాధ్యమైంది హోమ్ టౌన్లో నేను సెటిల్ అవ్వచ్చు నేను ఐ కెన్ బి అన్ ఎంటర్ప్రీనర్ నేను వ్యాపారానికి వెళ్ళచ్చు సార్ లేదా ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా జాబ్ చేసుకోవచ్చు ఏవైనా సరే ఒంగోలు లాంటి సిటీలో నాకు సాధ్యమవుతుంది అందుకని ఆ చూజన్ టు బికమ్ చార్టర్ అకౌంటెంట్ అన్నాడు ఇప్పుడు గర్ల్స్కి ఇది నీకు అంటే వివరంగా చెప్పగలిగితే చెప్పమ్మా అదర్వైజ్ యూ కెన్ మేక్ ఎ సింప్ సింపుల్ స్టేట్మెంట్ గర్ల్స్ కి ఇది అడ్వాంటేజెస్ ఆ కాదా ఈ కోర్స్ ఎస్ సార్ అడ్వాంటేజెస్ బికాస్ రీసెంట్లీ నేను ఐ మీన్ ప్లేస్మెంట్స్ అప్పుడు సెర్చ్ చేసేటప్పుడు చూసాను ఈవెన్ గర్ల్స్ చాలా మంది కూడా కమింగ్ ఐ మీన్ కంపేర్ టు జాబ్ దే ఆర్ ప్రిఫెరింగ్ ప్రాక్టీస్ నేను నేను ఐ ఫీల్ మై సెల్ఫ్ గిల్టీ బికాస్ వై ఆమ్ నాట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ అని నేనే ఒక్క సెకండ్ అనుకున్నాను బికాస్ ఈ నేను అడిగాను వాళ్ళని ఎందుకు ఐ మీన్ సడన్ గా ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ ఎందుకు అని దే గివెన్ మీ లైక్ వై నాట్ దే సెట్ వై నాట్ గుడ్ అంటే వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకోవడానికి కెరియర్ లో సిద్ధపడ్డారు దట్స్ అగైన్ ఇప్పుడు జాబ్ అనుకోమ్మా రిస్క్ లేదు బట్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఒక త్రీ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు ప్రాక్టీస్ బిల్డ్ అవడానికి రిస్క్ ఉంటది సో ఆ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ వాళ్ళు చదువులోనే కదా లైఫ్ లో కూడా చూపిస్తున్నారు సో వీ నీడ్ టు అడ్మైర్ దమ్ సూపర్ సూపర్ తర్వాత మా సిఏ కోర్స్ అనేది ఫైనాన్షియల్ గా చూస్తే స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ నా కాదా అంటే కంపేర్ టు అదర్ కోర్సెస్ ఇక్కడ కంపేర్ టు అదర్ కోర్సెస్ లైక్ ఎంపీసీ బైపీసీ ఇక్కడ నేనేమీ జీరో బడ్జెట్ తో అయిపోయింది అని చెప్పట్లేదు కానీ అఫోర్డబుల్ బడ్జెట్ తో అఫోర్డబుల్ ఫీస్ తో ఇది అయిపోయింది ఈ కోర్స్ అని నా అభిప్రాయం వాట్ యూ సే అబౌట్ ఇట్ బికాస్ మా మదర్ కి అంత ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ ఏం లేదు సార్ షీ ఈస్ అ నార్మల్ ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీ నేను సిఏ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి లైక్ ఐ కంపేర్ మై సెల్ఫ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ హు ఆర్ స్టడింగ్ బీటెక్ ఈవెన్ దే ఆర్ పేయింగ్ సిమిలర్ ఓకే ఈవెన్ దే ఆర్ పేయింగ్ మోర్ ఓకే దే ఆర్ పేయింగ్ మోర్ అమ్మా ఫీజ్ అని చెప్తుంది లేకపోతే ఫీజ్ 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 ఓకే 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 సో యాక్చువల్లీ నేను అప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాను అంటే సిఏ అనవసరంగా లైక్ అమ్మకు బర్డెన్ కలిగిస్తున్నానా లేకపోతే ఏంటని నేను ఒక అనాలిసిస్ చేశాను అప్పుడు నేను అనుకున్నది ఏంటంటే మంచి కాలేజ్ లో చదివితే అట్లీస్ట్ వి మనం బీటెక్ లో మంచి కాలేజ్ చూస్ చూస్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ బికాస్ నార్మల్ లోకల్ కాలేజెస్ లో
సో సిఏ సిఏ లో కంపారిటివ్లీ తక్కువగానే ఉన్నాయి ఇంకా సో దాంతో కంపేర్ చేస్తే తక్కువే ఎస్ సార్ అలానే ఇప్పుడు మనకి ఈ బీటెక్ లో అమ్మ మంచి కాలేజ్ లో మనకి సీట్ వస్తే ఓకే లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక డీసెంట్ ప్లేస్మెంట్ రావాలంటే వీఆర్ కంపేర్ టు జాయిన్ ఇన్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ లేదా అటానమస్ కాలేజెస్ అక్కడ మరి డెఫినెట్లీ ఫెసిలిటీస్ అంతే ఉంటాయి అక్కడ ఎక్స్పోజర్ అంతే ఉంటది అక్కడ ఇచ్చేటువంటి అన్ని అంత గొప్పగానే ఉంటాయి ఫీజు కూడా ఎక్కువే ఉంటది కదా ఎక్కువే ఉంటుంది సార్ సో దాంతో కంపేర్ చేసే సిఏ అనేది చాలా ఫ్రెండ్లీ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ బడ్జెట్ అండ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అస్ బికాస్ ఇప్పుడు మనం వెంటనే పర్ఫ్ వెంటనే అని చెప్పను మనం బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తే వీ విల్ కంప్లీట్ సిఏ ఇన్ వెరీ వెరీ లో బడ్జెట్ లైక్ చెప్పమ్మా ఎస్ ఇప్పుడు అందరూ ఒకేలా ఉండరు బట్ ఇఫ్ వి కంప్లీట్ ఇన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఆర్ సెకండ్ అటెంప్ట్ ఇట్ విల్ కవర్ ఇన్ ఇన్ ద మినిమం వెరీ లో బడ్జెట్ చాలా తక్కువ అయిపోతుంది రుచి ఐ డిఫర్ ఐ వాంట్ డిఫర్ విత్ యువర్ స్టేట్మెంట్ కనీసం పదిలో ఐదుగురు ఫెయిల్ అవుతున్నారు సిఏలో సెకండ్ అటెంప్ట్ థర్డ్ అటెంప్ట్ దాకా వెళ్తున్నారు కొంతమంది ఈవెన్ ఫోర్త్ అటెంప్ట్ కూడా వెళ్తున్నారు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సెకండ్ అటెంప్ట్ పాస్ అయిపోతుంది సిఏలో ఒక టెన్ లో ఫైవ్ మెంబర్స్ మిగతా అందరు కూడా ఎందుకు ఏంటి తేడా ఇక్కడ పేర్లు కూడా అవుతు నువ్వు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో పాస్ అయ్యావు నీ ఫ్రెండ్స్ ఈవెన్ మాస్టర్ మేస్ లో నీ ఫ్రెండ్స్ అదివిన వాళ్ళు కూడా సెకండ్ అటెంప్ట్ థర్డ్ అటెంప్ట్ తీసుకున్నారు సిఏ ఇంటర్ లో తీసుకున్నారు ఫైనల్ లో కూడా తీసుకున్నారు వాళ్ళకి ఏం తక్కువ చేసాం నీకేం ఎక్కువ చేసాం ఏంటి తేడా ఏంటి ఇక్కడ తక్కువ ఎక్కువ ఏంటో ఏం ఉండదు సార్ ఇది జస్ట్ ఐ మీన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ మైండ్ సెట్ లైక్ వన్ ఇప్పుడు క్లాస్ లో ఉన్న అందరూ ఒకేలా ఉండాలని ఏం లేదు అండ్ ఒకేలా చదవాలని ఏం లేదు బట్ చెప్పే టీచర్ మాత్రం ఒకేలా చెప్తారు కదా ఎవరు బాగా యూస్ చేసుకుంటారు క్వాలిఫై అవుతారు నువ్వు క్వాలిఫై నీ మాట నేను కొద్దిగా ఫైన్ చూస్తాను ఫైన్ చూ ఫైన్ చూన్ చేస్తాను ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన మాట మిగతా వాళ్ళు పాస్ అవర్ అనేం కాదు సార్ కొద్దిగా టైం పడుతుంది అని నేనేమంటానంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సీరియస్ గా తీసుకుంటే ఎక్కువ టైం పట్టదు నో సార్ అది సీరియస్ గా తీసుకోరు ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ బికాస్ ఏంటంటే ఆ టైం కి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే కొంతమంది సార్ సిఏ లో అసలు మనం ఎలాంటి కోర్స్ లో జాయిన్ అయ్యాము అనే అవగాహనతో కూడా ఉండరు మనం ఒక ఛాలెంజింగ్ కోర్స్ లో జాయిన్ అయ్యాం మనలో డెడికేషన్ లేకపోతే ఈ కోర్స్ అవ్వదు అనే విషయం మర్చిపోయి మర్చిపోతారు మామూలు కోర్స్ లో బిహేవ్ చేసినట్టుగా చేస్తారు చాలా క్యాజువల్ గా తీసుకుంటారు నువ్వు చెప్పమ్మా రుచి నేను చాలా కామన్ గా ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూస్ లో ఇలాంటి కాన్వర్సేషన్స్ లో చాలా కామన్ గా అడిగేది ఏంటో తెలుసా నేను మీ ఫ్రెండ్స్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు నాకు పేర్లు వద్దు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు సార్ అయినా ఫెయిల్ అయ్యారు అనే టైపా లేకపోతే ప్రాపర్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టలేదు సార్ అందుకనే ఫెయిల్ అయ్యారు అనే టైపా నేను అనుకుంటాను సార్ ఇప్పుడు ఎవరన్నా చెప్పారు అంటే లైక్ ఇప్పుడు మేము చాలా కష్టపడి రాసాము ఫెయిల్ అయ్యాము అని చెప్పినప్పుడు నేను కొంతమంది రుచిని అయితే అడ్మిట్ అమ్మా పాపం ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా కూడా ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అది మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళందరూ చదవలేదని కాదు పాస్ అయిన వాళ్ళందరూ చదివేయడని కాదు ఎఫర్ట్స్ పెట్టి కూడా ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు బట్ ఇన్ జనరల్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే ఎక్కువ మంది ఫెయిల్ అయ్యేది ఎఫర్ట్స్ పెట్టక ఫెయిల్ అవుతారు ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా ఫెయిల్ అవుతున్నారా అని అడుగుతున్నా నేను ఎఫర్ట్స్ పెట్టకే ఫెయిల్ అవుతారు సార్ అది ఒకటి రిలీజ్ అయితే చాలు స్టూడెంట్స్ అది ఒకటి రిలీజ్ అయితే చాలు అది రిలీజ్ అవ్వట్లేదు నువ్వు సిఏ ఇంటర్ చదివినప్పుడు స్టూడెంట్స్ గా నువ్వు కానీ నీ ఫ్రెండ్స్ కానీ చేసిన ఒక త్రీ ఫోర్ మేజర్ మిస్టేక్స్ ఏంటో చెప్పమ్మా ఇప్పుడు ఉన్న సిఏ ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ అది ఉపయోగపడాలి లాస్ట్ ఐ మీన్ రివిజన్ ఎగ్జామ్ స్కిప్ చేయడం సార్ ఓ అది అబ్బో అది తరతరాలుగా జరిగిపోతుందమ్మా నీ బ్యాచ్ ఈ బ్యాచ్ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పటి కూడా క్లాసులు సీరియస్ గా ఇంటర్ రివిజన్ ఎగ్జామ్ మేము హోమ్ ప్రిపరేషన్ సార్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ సార్ అంటుంటే నాకు కోపం రాదు జాలి వేస్తుంది చెప్తే వినాలి కదా ఎందుకు వినట్లేదు మనం చెప్తుంది ఎవరి కోసం రుచి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయ్యాం జాయిన్ అయ్యే ముందే నమ్మకం అంతా జాయిన్ అవ్వాలి నీకు ఎంక్వైరీ చేసుకో హాస్పిటల్ కరెక్టా కాదా అనేది వాళ్ళు ఒక టెన్ డేస్ అక్కడ ఇన్పేషెంట్ గా ఉండమంటే 
వాళ్ళు ఇచ్చిన మెడికేషన్ వల్ల సెవెన్ డేస్ లో రికవర్ అయిపోయా అనుకో నీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతా నీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతా అంటే టెన్ డేస్ ఉండమంటే ఉండాలి ఇక్కడ కూడా అంతే సిఏ ఎంటరో సిఎం ఎంటరో టెన్ మంత్స్ అంటే టెన్ మంత్స్ ఉండాలి కోచింగ్ అయిపోతే వెళ్ళిపోతాం నా కేసు లో తీసుకుంటే నేను సిఏ ఫైనల్ ఓన్ గా ప్రిపేర్ అయ్యాను సార్ దాంట్లో నేను ఈవెన్ ఓన్ గా ప్రిపేర్ అయినా సరే నేను టెస్ట్ సిరీస్ ఒకటి తీసుకున్నాను Yes, sir, definitely. And I mean, you know, 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 wasting your money and you know, you know, spending money, you know, wasting your money and you know, do you found them useful, Amma, test series? Yes, sir, of course. I mean, revision exams, I mean, like, it's a lot of helpful, sir. What are the mistakes? అనేది మనకి ముందే తెలుస్తుంది. All the present challenge, అనేది ముందే తెలుస్తుంది. Total correction, I mean, I mean, I mean, I mean, టోటల్ కరెక్షన్ నువ్వు ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ రాస్తావో అన్ని తప్పులు తగ్గుతాయి అన్ని ఎగ్జామ్ ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ రావుతా రాస్తావో అన్ని కరెక్షన్ జరిగిపోతాయి సో నువ్వు సిఏ ఇంటర్ లో నువ్వు మీ ఫ్రెండ్స్ చేసిన మేజర్ మిస్టేక్స్ లో ఒక మిస్టేక్ ఏంటి కొంతమంది ఎగ్జామ్స్ స్కిప్ చేసేస్తారు రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ సిలబస్ అయిపోగానే లాస్ట్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ అవ్వరు స్టడీ అవర్స్ అటెండ్ అవ్వరు ఏంటి నువ్వు గట్టిగా చెప్తావా అటెండ్ అవ్వమని Definitely, sir. నేను ఈవెన్ మా అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో చదువుకున్నాను సిఏ ఫైనల్ లో నాకు ఐ మీన్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు అదర్ వాళ్ళకి కూడా నేను ఐ మీన్ పర్టికులర్ గా చెప్పాను రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ రాయండి రాయండి అని ఫస్ట్ అటెంప్ట్ వాళ్ళు స్కిప్ చేశారు రాయకుండా తర్వాత దే ఫాలో అవుట్ మై సజెషన్ చెప్పావు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ దియర్ సిలబస్ దెల్ గో ఫర్ ఓన్ ప్రిపరేషన్ ద స్కిప్ స్టడీ అవర్స్ అండ్ రూజన్ ఎగ్జామ్స్ అని అండ్ ఈ అడ్వైజ్ ఏంటంటే అబ్సల్యూట్లీ ఐ స్కిప్ చేయొద్దు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవి అటెండ్ అవ్వండి అంతేనా యా సో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి సిఏ ఇంటర్ ఆ టైమ్ లో మనకి మన స్కెడ్యూల్స్ కానీ ఇవంటి మీద అవగాహన ఉండదు సో ఆ బెటర్ అవాయిడ్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ డ్యూరింగ్ సిఏ ఇంటర్ ఓ బికాస్ ఏంటంటే ఆ టైమ్ లో మన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు సార్ లైక్ డివియేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ ఉంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి సో ఆ టైమ్ లో మనకి సూటబుల్ అయిన ఎన్విరాన్మెంట్ లో చదువుకోవడం బెటర్ ఓన్ గా ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది మోస్ట్లీ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అందరికి సూట్ అవు ఐ మీన్ చెప్పట్లేదు నేను ఎందుకంటే మనము ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు సంథింగ్ ఇప్పుడు మాస్టర్ మైండ్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ రూఫ్ కింద ఉంటే ఓన్ ప్రిపరేషన్ కంటే వి విల్ సాల్వ్ ద డౌట్స్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ వి విల్ ప్రొవైడ్ కంటిన్యూస్ వి విల్ గెట్ కంటిన్యూస్ గైడెన్స్ ఓన్ గా ప్రిపేర్ అవడం వల్ల ఏంటంటే నేను పర్సనల్ గా సిఏ ఫైనల్ లో ఓన్ గా ప్రిపేర్ అయ్యాను కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ఓన్ గా ప్రిపేర్ అయినప్పుడు నేను చూసింది ఏంటంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక డౌట్ వస్తే నేను అక్కడికక్కడ సాల్వ్ చేసుకోవడం మానేసి చోకే అని డౌట్ అని నెక్స్ట్ పాయింట్ స్కిప్ అయ్యేదాన్ని సో దీని వల్ల ఏంటంటే నాకు లాస్ట్ కి కూడా వర్క్ కూడా ఆ డౌట్ క్లారిఫై అయ్యేది కాదు డ్యూ టు టైమ్ ఆర్ సమ్ అదర్ రీజన్స్ సో నేను ఓన్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి నాకు అడగడానికి కూడా ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు లేకపోతే డౌట్ సాల్వ్ చేయడానికి కూడా ఫ్యాకల్టీ ఎవరు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు సో నేను బెటర్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే వన్ పాయింట్ కదా అని స్కిప్ చేసేదాన్ని సో దాని వల్ల ఏంటంటే తెలియకుండానే మనకి లాస్ట్ లో బల్క్ ఎక్కువగా ఉండిపోతాయి మనకి తెలియకుండానే సో ఈవెన్ సిఏ ఫైనల్ అయినా సిఏ ఇంటర్ అయినా ఎనీథింగ్ సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ కంటే మనము గైడెన్స్ లో ఉండి చదువుకోవడమే బెటర్ సార్ బిఫోర్ ఐ కంక్లూడ్ మాస్టర్ మైండ్స్ పక్కన పెట్టేసి అసలు నేను మాస్టర్ మైండ్స్ గురించి నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు అంటే ఇది ఒక సెల్ఫ్ ప్రమోషన్ టాక్ లాగా ఉండకూడదమ్మా ఇట్స్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఎ కోర్స్ ప్రమోషన్ టాక్ సో అందుకని మాస్టర్ మైండ్స్ గురించి ఎక్కడ అడగలేదు ఈ యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు కదా టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్న వాళ్ళు లేదా రైట్ నో ఇంటర్ ఎంఈసీ సిఈసీ చదువుతున్న వాళ్ళు సో వాళ్ళేంటి సిఏ తీసుకోవాలా లేదా అని ఒక డైలమాలా ఉంటారు వుడ్ యూ సజెస్ట్ దెమ్ ఇది బెస్ట్ ఆప్షనా లేకపోతే వన్ బెస్ట్ ఆప్షనా లేకపోతే ఎంపీసీ పైపీసీ వద్దనుకుంటే సిఏకి రండి లాస్ట్ ఆప్షన్ గా తీసుకోండి లాస్ట్ రిసార్ట్ గా తీసుకోమంటావా లేదా ఇట్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ చాయిస్ అంటావా 
this is the best choice and first choice sir yes i to be feel that amma endukante not that i am against to mpc by pc i got a manchi course lamma kapothe akkada inka ekku porugu pettali inka ekku stress untadi inka ekku poti untadi yes sir danta compare chesthe ikkada takku poti amma yes sir nenna nenu oka function ki yellanu mana old students e pilicharu akkada oka doctor ni kalisanu amma hmm mana doctor ni kalisanu tan mbbs ayipoyindi amma 5 and 1/2 years hmm pg chestunnadu ippudu chennai lo త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత సూపర్ స్పెషాలిటీ అంటే త్రీ ఇయర్స్ ఓకే ఓ మై గాడ్ అసలు ఇంకా సెట్ లేదు ఎప్పుడమ్మా మీరు చూడండి టక్ మనీ ఇంటర్ అయిపోగానే ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో చదువు అయిపోతుంది దాట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ నేను నమ్మేది ఏంటంటే చదువు వల్ల వచ్చేటువంటి కెరీర్ కంటే చదువు వల్ల వచ్చే సక్సెస్ కంటే కూడా మన జర్నీ వన్స్ మన కెరీర్ అంటే జాబ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనం తీసుకునేటువంటి డెడికేషన్ మనం చూపించే డెడికేషన్ వల్ల సక్సెస్ వచ్చింది కానీ క్వాలిఫికేషన్ అనేది జస్ట్ ఒక ఎంట్రీ కార్డ్ అంతే మనకి క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఒక ఎంట్రీ కార్డ్ అంతే ఆ తర్వాత మనం అద్భుతాలు చేయొచ్చు బేస్ ఆన్ అవర్ డెడికేషన్ సో మన చదువుకే టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పెట్టేస్తే ఎలా అమ్మా నాకు ఈ కోర్సులో నచ్చింది అది కాస్త యంగ్ ఏజ్ లో కంప్లీట్ చేసి వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ కెరియర్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నువ్వు అన్నావు టెన్ సిటీసీ అని అప్రాక్సిమేట్లీ నాకు టెన్ వస్తుంది సో నువ్వు రిటైర్ అయిపోయా టైమ్ కి సపోజ్ నీకు అట్లీస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ అయిన కెరీర్ ఉంటది కదమ్మా నౌ యూఆర్ ట్వంటీ టూ లేదా ప్రాబబ్లీ రేపు నీ బర్త్డే కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ ఇంకో ఫార్టీ ఇయర్స్ అంటే ఎంత సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ త్రీ సో నీ ఇయర్ నుంచి ఇంకా ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉంటది ఫార్టీ ఎత్ ఇయర్ లో ఫార్టీ ఎత్ ఇయర్ లో అంటే నీ లాస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ యూర్ ఎర్నింగ్స్ లో నీ శాలరీ సపోజ్ నువ్వు జాబ్ కంటిన్యూ అయితే ఇంటు ఇంటూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ లెక్క వేసుకో ఎంత ఉంటుందో మరి ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది కదమ్మా మీ డాడీ మీ అమ్మ శాలరీ టెన్ ల్యాక్స్ కాదు కదా స్టార్టింగ్ వాళ్ళ ఇనీషియల్ పే టెన్ ల్యాక్స్ కాదు కదా నీ ఇనీషియల్ పే టెన్ ల్యాక్స్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ లెక్క వేసుకో ఫార్టీ ఇయర్స్ లో ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వన్ రూపీకి టూ రూపీస్ కి సినిమా టికెట్స్ వచ్చాయమ్మా నేలా బెంచేది అంటారు వన్ రూపీకి సినిమా టికెట్ వచ్చేది ఇప్పుడు వన్ రూపీకి పార్కింగ్ ప్లేస్ కూడా రావట్లా సైకిల్ పార్కింగ్ ఇవ్వట్లా వన్ రూపీకి ఇప్పుడు మూవీ టికెట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే ఎంత పెరిగింది వన్ రూపీ నుంచి ఎంత పెరిగింది హండ్రెడ్ టైమ్స్ సో నీ శాలరీ ఇప్పుడు టెన్ ల్యాక్స్ అనుకుంటే నువ్వు రిటైర్ అయిపోయేసరికి నీ క్లోజింగ్ శాలరీ ఎంత ఉంటుంది ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసుకో లేదు అట్లీస్ట్ ఇంటూ ట్వంటీ టైమ్స్ వేసుకో ఎంత టూ క్రోర్స్ సో నీ లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ ఎంత ఉంటుంది టూ క్రోర్స్ నువ్వు ఒక త్రీ ఇయర్స్ లేట్ గా నీ జర్నీ స్టార్ట్ చేసావంటే లేట్ గా ఇప్పుడు నువ్వు ట్వంటీ టూ కి నీ జర్నీ స్టార్ట్ చేసావు నీకు జాబ్ వచ్చే అన్నా లేదు త్రీ మంత్స్ అయింది ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ కి నువ్వు జాబ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసావు అలా కాకుండా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత నువ్వు జాబ్ స్టార్ట్ చేసావు అనుకో అంటే జర్నీ స్టార్ట్ చేసావు అనుకో నీకు త్రీ ఇయర్స్ ఇంకమ్ పోయినట్టేగా త్రీ ఇయర్స్ ఇంకమ్ పోయినట్టే కదమ్మా అది కూడా లెక్క వేసుకోవాలి దానికంటే ఇంపార్టెంట్ ఎంత ఎర్లీగా మన జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తామో మన రిటైర్మెంట్ లైఫ్ అంత బాగుంటది మన పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ అంత బాగుంటది గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మ అమ్మ నీకు తప్పనిసరిగా అడిగా అని చెప్పు అమ్మకి నేను స్పెషల్ గా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే తనకి ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఉన్నా కూడా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎంత డిస్కరేజ్ చేసినా కూడా నిన్ను కంపల్ చేసి నువ్వు వదిలేసి ఇయ్యా అని బట్ నువ్వు స్ట్రాంగ్ గా డిసైడెడ్ నేను సిఏనే చేస్తానంటే నిన్ను అంతకంటే ఇబ్బంది పెట్టలేదు షీ అడ్వైజ్డ్ బట్ షీ హ్యావ్ అండ్ కంపల్ డ్యూ టు డిస్కంటిన్యూ సిఏ సరే అమ్మా చేసుకో నీకు చెప్పాలి కాబట్టి బీయింగ్ అ మదర్ చెప్పానని చెప్పింది అంతే అండ్ యూ షుడ్ బి రోల్ మోడల్ నువ్వు ఎక్కడ కనిపించినా నీ ఫ్రెండ్స్ నీ రిలేటివ్స్ నీ సిబ్లింగ్స్ నీ నైబర్స్ ఎవరు కనిపించినా కూడా సిఏ జాయిన్ అవ్వండి సిఎంఏ జాయిన్ అవ్వండి అని చెప్పు మాస్టర్ మైజ్ జాయిన్ అవ్వండి అది వాళ్ళు ఇష్టం బట్ యూ రికమెండ్ ద కోర్స్ యూ రికమెండ్ ద కోర్స్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ అమ్మా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ కమ్యూనిటీ థ్యాంక్స్ ఫర్ స్పేరింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ థర్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఓకే బై నాన్న ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్స్